بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی بلا شبہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں لیکن اسلام سے نفرت کرنے والے اسلام دشمن کفار اور بعض اہل تشی حضرات عام طور پر یہ الزام لگاتے اور سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تھی اس موقع پر ان کی عمر صرف نو برس تھی سوال کیا جاتا ہے کہ اتنے بڑے مذہب یعنی دین اسلام کا سب سے بڑا اور اہم پیغمبر یہ گناہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ایک کم سن بچی کے ساتھ شادی کرے جس کی عمر صرف نو برس ہے چونکہ یہ معلومات ایک حدیث کے ذریعے واضح ہوتی ہیں لہٰذا اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا اور واقع ہی ایسا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت نو برس تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں آئیں لیکن یہاں پر ٹیم ہم قدم اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات پر فخر محسوس کرتی ہے کہ آج یہ ٹیم آپ کے سامنے اس پورے معاملے کے حقائق کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کی روشنی میں بیان کرنے جا رہی ہے اور یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے سمجھ جائیں گے کہ اس پورے واقعے کے پیچھے سچ کیا ہے اور حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی آئیے دوستو وقت ضائع کیے بنا بڑھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسی حوالے سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کیا تفصیلی جواب دیا پہلے اس خاتون کا سوال سنیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ A few days before, there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19, not 9. Can you just throw some light on that? اس خاتون نے کہا تھا کہ کچھ روز پہلے بھارت کے ایک اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شادی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نو برس نہیں بلکہ انیس سال تھی دوستو یہاں پر بہت سے لوگوں کو اس معلومات سے یہ لگے گا کہ حضرت عائشہ کی عمر نو نہیں بلکہ انیس سال تھی مگر احادیث کی روشنی میں ایسا نہیں ہے احادیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس وقت نو برس ہی تھی ہندوستان ٹائم میں چھپنے والے اس آرٹیکل کا حوالہ جان بوجھ کر دیا گیا تھا اور یہ آرٹیکل جھوٹ پر مبنی تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی لگ بھگ ایسی ہی بات کی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی دراصل جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو ان کی عمر صرف نو برس تھی لیکن بہت سے جدید علماء بننے کی کوشش کرنے والے لوگ یا بہت سے دین اسلام کے ایسے لبرل علماء جب ان کو کوئی جواب نہیں ملتا اور ان سے کفار یا دین اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ جان بوجھ کر یہ سوال رکھتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور کوئی بھی منطق لانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نو نہیں انیس ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لبرل اور نام نہاد یہ علماء یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ اشرا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب دس ہوتا ہے اور وہ دس جمع نو کر کر انیس سال بنتے ہیں لہٰذا حضرت عائشہ کی عمر تھی ہی انیس سال اور جو کہ مناسب ہے بہت سے لوگ اس دلیل سے قائل بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انیس سال کی کوئی بھی خاتون اس دور کے لحاظ سے بالغ تصور کی جاتی ہے اور اس سے شادی کی جا سکتی ہے مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث سچ ہے کہ وہ نو سال کی تھیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نو سال کی ہوتے ہوئے بھی یہ شادی کیسے حق پر تھی We had an Ashra. So this is Ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. 9 actually should be 19. This is the assumption. But what? Dr. Zakir Naik ne kaha ke ye 9, 10 aur 19 wali baat ghalat hai. اور عام طور پر نام نہاد اسکالرز یا دور جدید کے یہ علماء اس موقع پر یہ بات کرتے ہیں جب وہ پھنس جاتے ہیں اور ان سے لاجیکلی ثابت نہیں ہو پاتا کہ حضرت عائشہ کی عمر نو سال تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی یہ تو غلط ہو جائے گا اس کا جواب دینے سے اسلام کا تاثر خراب ہو جائے گا لہٰذا وہ لوگ اس کو نو سے انیس کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مکمل تحقیق کے بعد ثابت ہوا ہے کہ یہ حدیث بھی سچ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر نو سال تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہیں موجودہ دور کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک ظلم لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کی لاجک کسی کے پاس نہیں ہوتی مگر آج میں آپ کے سامنے اس کی لاجک رکھنے جا رہا ہوں 
डॉक्टर जाके नाइक ने कहा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया गया है कि किसी भी खातून को बलूगत की उम्र में पहुंचने तक मिसाल के तौर पर भारत में अगर देखा जाए तो वो तकरीबन तेरह या चौदह साल की उम्र में बालिग हो जाती है अमेरिका में बारह से तेरह साल की उम्र में खातन बलूगत पर को पहुँचती हैं और इस तरह से हर मुल्क की खातन बलूगत को मुख्तलिफ उम्रों में पहुँचती हैं लिहाजा किसी भी खातून का बालग होना जिस मकाम पर वो रहती है उस मकाम के इर्द गिर्द के हालात वहाँ का मौसम उसकी खुराक और दीगर सूरत हाल पर मुनहसर है यही वजह है कि अमरीका में बारह और भारत में तेरह और कुछ अरब या गर्म ममालिक में इससे भी कम उम्र में लड़कियाँ बलूगत को पहुँच जाती हैं यानी वो शादी के काबिल हो जाती हैं and how to justify that when i was in the medical college i passed in 1991 and in the 80s we were taught in the medical college that a lady she reaches puberty and adulthood maturity at the age of approximately in india it is about 13 to 14 15 in america it's about 12 to 13 and the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere depending upon the surrounding depending upon the diet depending upon the climate डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बदलते हालात और बदलते मौसमों और खुराकों की वजह से आज भारत अमेरिका में भी बहुत सी लड़कियां 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं और ये सब कुछ मेडिकल साइंस से साबित शुदा है और साइंस ये भी कहती है कि अगर आज के दौर में कोई खातून या लड़की नौ या दस साल की उम्र में बालिग हो जाती है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से डॉक्टर ये समझते हैं कि अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है तो इसमें परेशानी की बात नहीं है अलबत्त अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र से भी पहले बालिग हो जाए तो फिर ये मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है but even if a girl starts menstruating at the age of 10 even 9 it's nothing to be alarmed of if the age of menstruation is below the age of 9 then there is a concern on this scientific fact that डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर कोई खातून या लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती है तो शरीयत के मुताबिक वो उस उम्र में शादी भी कर सकती है और इसमें कोई बुराई या मजाइका नहीं है ना ही कोई गुनाह है डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि दुनिया के मुख्तु ममालिक ने अपने कवानीन के हिसाब से शादी के लिए एक खास उम्र मुकर कर रखी है और वो बलूगत को नहीं देखते हैं लेकिन दीन इस्लाम और शरीय के मुताबिक जब भी लड़का और लड़की बालग हो जाए तो वो शादी कर सकते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन तमाम हक़ को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह तन मुनफरद थीं और वो नौ साल की उम्र में ही बालग हो गई थीं इसके अलावा हम ये भी जानते हैं जब हम इस्लामी तलीमत और इस्लाम की तारीख़ और अदीस का मुताल करते हैं तो मालूम होता है कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह तन बहुत जहन भी थीं लिहाजा अल्लाह ने उन्हें मुख्तफ़ खसूसियात से नवाज रखा था यही वजह है कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा की जानब से बेशतर बल्कि बहुत ज़्यादा अहदीस बयान की गई हैं और बहुत सी अहदीस उन्हीं से रिवायत हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि बहुत से जदीद या लिबरल उलमा ये भी कहते हैं कि हज़रत आयशा को दस साल इंतज़ार करवाया जाता और जब वो नौ से उन्नीस की हो जाती तो तब आप सल्ला वसलम उनसे शादी कर लेते डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा से शादी के बाद आप सल्ला वसलम ब मुश्किल दस साल ही जिंदा रहे इस काम में अल्लाह की हमत थी और शायद ये अहदीस दुनिया तक पहुँचाना थी यही वजह थी कि अल्लाह ताली के हुक्म के ज़रिए आप सल्ला वसलम ने हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा से नौ बरस की उम्र में ही शादी की थी और जो कि उस वक्त और शरीय के लिहाज से बिल्कुल ठीक था and alhamdulillah mashallah because of that we know that many ahadith are narrated by the wife of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam she could have waited for another 10 years and then got married some of the orientalists some of the so called modern muslim scholars if she had waited for another 10 years we know that after the prophet married her the prophet hardly lived for 10 years so if she had married after that she wouldn't be able to narrate the hadith that we know डॉक्टर जाकिर नायक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और उनका जवाब मुकम्मल हो चुका था और वो ये था कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा ने हाँ नौ बरस की उम्र में ही आप सल्ला वसलम से शादी की मगर वो उस वक्त बालग हो चुकी थी और बालग होते हुए शादी करना शरीय के मुताबिक इस्लाम इसकी इजाज़त देता है 
اور وہ کم عمر میں بالغ اس لیے ہو گئیں کیونکہ سائنسی لحاظ سے انسان یا لڑکیاں کم عمر میں بالغ ہو سکتی ہیں اسی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ٹیم ہم قدم نے اس معاملے پر کچھ تحقیق کی ہے دوستو تحقیق کے بعد ٹیم ہم قدم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ خواتین میں بالغ ہونے کی کم سے کم عمر نو سال ہی ہے آج کے دور میں بھی پاکستان بھارت بنگلہ دیش امریکہ عراق فرانس یا دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہاں پر ایسی بیشتر لڑکیاں پائی جاتی ہیں جو نو سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتی ہیں اور اس معاملے پر تحقیق کرنے کے بعد ٹیم ہم قدم یہ معلومات آپ کے سامنے رکھ رہی ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ تک پہنچنے کے بعد آپ انہیں آگے بھی پہنچائیں گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سے متعلق یہ غلط فہمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان کو دیگر افراد تک پہنچایا جائے گا اپنی رائے کا اظہار کامنٹ کی صورت میں ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کامنٹ پڑھ کر بہت سے لوگ سیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس سازش اور حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے متعلق یہ متنازع اور غلط باتیں پھیلانے والے لوگ کون ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں کامنٹ کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور دوستو ٹیم ہم قدم آپ سے یہ التماس کرنا چاہتی ہے کہ بہت سے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات پر مبنی ہم قدم چینل کی ویڈیوز تو دیکھتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ